Ну і стосовно оперативної ситуації на сході нашої країни, зараз будемо з'ясовувати. В нас на прямому зв'язку Ілля Євлаш, начальник прес-служби угруповання Хортиця. Доброго вам ранку. Вітаємо. Бажаю здоров'я, студія, слава Україні. Героям слава. Пане Ілля, отже, станом на зараз, 9.21, зараз на годиннику, яка оперативна обстановка, зокрема, на тому відтинку, за який ви відповідаєте? Зараз кількість обстрілів, можу сказати, дещо зменшилася, а саме вдвічі. Якщо ще декілька днів тому ми могли говорити про кількість 800 обстрілів з різного типу номенклатури озброєння, це і артилерія, міномети, танки, РСЗВ та інші установки, то зараз за минулу добу, якщо ми беремо Лимано-Куп'янський напрямок, це 418 обстрілів, а Бахмутський напрямок 415 обстрілів. Найімовірніше на це це впливає погана погода, яка зараз не сприятлива до ведення бойових дій. Проте, поміж цим, ворог не менше використовує своїх дронів камікадзе, активно застосовує саме Вісім разів за допомогою своїх безпілотних літальних апаратів він наніс вогневе ураження по позиціям наших захисників на Лимано-Куп'янському напрямку. Проте 48 було знищено. Тобто ви можете співставити, яка кількість застосовується і яка в відсотковому відношенні не виконує своє поставлене бойове завдання. Продовжує ворог також використовувати і свою авіацію. Це Су-34, який переважно працює парами та використовує керовані авіабомби. Зазвичай це використовується по одній бомбі, проте іноді буває навіть і по 3, 4, і до 5 на, за один захід цих штурмовиків. На, також на Лимано-Куп'янському напрямку за минулу добу відбулось 8 бойових зіткнень, в ході яких противник втратив 251 окупанта та ще 65 одиниць озброєння та військової техніки. Це за, за 8 бойових зіткнень 65 одиниць техніки? Так, але тут варто вважати, що в це число входять і безпілотні літальні апарати, ті, які я перелічив раніше. Ну це, це велика інтенсивність на Куп'янському напрямку. Звичайно, ворог зараз саме в смузі відповідальності особ Хортиця, він концентрує свої основні зусилля на Куп'янському напрямку, а саме поблизу Синьківки, Лиман Перший, там зараз ідуть інтенсивні бої, тому що Куп'янськ для ворога зараз на нашій ділянці це найголовніша ціль, оскільки це є одним з таких логістичних хабов, які дозволить їм перекидати свої резерви залізничним шляхом, також на базі, звичайно, будь-якої урочності урбанізованої місцевості, можна розмістити командні пункти, склади, можна розмістити людей. Тобто для них це залишається пріоритетною цілею в смузі відповідальності. Однак наша там оборона досить потужна, яка зводилася протягом довгого часу і складки місцевості, вони всі використовуються не на користь противника. Оскільки пройти наші мінно-вибухові фортифікаційні загородження ворогу не вдається вже досить тривалий час. Ми пам'ятаємо, що ворог розпочав свій наступ ще з середини жовтня який триває до сих пір, але він не може тривати вічно. Звичайно, що на це ворогу потрібно дуже багато ресурсів, не дивлячись на те, що він досить потужний і чисельний, великий. Це не означає, що він постійно буде проводити наступальні дії. Тим більше, що в зв'язку зараз вони намагаються підтримувати до так званих виборів, і їм дуже важливо показати якийсь результат. На Таврійському напрямку – це Авдіївка, на Фортицькому напрямку – це Куп'янськ. Шанси того, що росіяни будуть повторювати спробу наступати на Харків, наскільки ці шанси є великими? Ну, насправді, зараз ми не відмічаємо досить таких потужних якихось формувань наступальних угруповань. Так, це, можливо, локальні є якісь підсилення, проте... Е Шансів на те, що вони підуть і матимуть якийсь успіх, у них нема. Оскільки Харків уже на початку ще повномасштабного вторгнення, він продемонстрував, що це українське місто. Були створені досить потужні підрозділи, такі як Гурмо Кракен. Також брало активну участь 92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка. Харків'яни довели, що Харків є, був і буде українським містом, і противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші керівники, наші збройні сили, та сили оборони країни, вони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів, навіть вздовж лінії фронту, це і не тільки в смузі відповідальності ОСУ Хортиця, а й на інших ділянках. Тому ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій та слідкувати за будь-якими змінами в оперативній обстановці. Пане Ілія, місто Харків це всього 38, близько
близько 40 кілометрів до державного кордону і враховуючи інтенсивність постійних обстрілів із зенітних комплексів С-300, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні ми можемо продовжувати займатися підсиленням, облаштовувати оборонні споруди саме на державному кордоні от в Харківській області? Це відбувається там зараз? Ну, звичайно, що відбувається. Це відбувається. Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно під... необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Звичайно, що і не тільки на цьому напрямку, а й на Лиманокуп'янському постійно посилювалась і посилюється фортифікація. І, звичайно, що для цього вживаються всі необхідні заходи. Застосування авіації ворогом. Що можете про це сказати? Що використовують і наскільки це активно зараз саме по цьому напрямку Бахмутський і Куп'янський? Ну, авіація у противника залишається одним з таких пріоритетних, домінативних напрямків, там, де вони мають перевагу в численності і в якості, на жаль. На жаль, це так. І мають досить багато різного авіаційного озброєння, таких як КАБи і ПАБи. В принципі, КАБ, що являє собою звичайну авіабомбу, яка обладнана спеціальними такими крилами, яка запускається десь з дистанції 50-60 кілометрів, але за допомогою цих крил вона керується і досить точно влучає цілі. Тому у противника досить багато цих засобів. Вони використовують переважно штурмовики Су-34, а також використовують, що стосується армійської авіації, здебільшого це К-52. Поряд з тим, що вони використовують гелікоптери радянського зразка Мі-8. Але станом на зараз, якщо ми розглянемо, наприклад, на Лимано-Куп'янському було три авіаудари, на Бахмутському не відбувалося взагалі, то переважно це йдуть саме з використанням тактичних авіації, а не армійської авіації. Пане Ілья, ще хотіли у вас поточнити з приводу оперативної обстановки в напрямку часів ВЯР. Як там сьогодні складається все на користь Збройних сил України? За минулу добу ворог там провів 415 обстрілів, відбулося 17 бойових зіткнень. Наразі, якщо порівнювати саме от на даний момент, то Бахмутський більш інтенсивніший, противник там переходить до штурмових дій, дається малими штурмовими групами за рахунок мотопіхотних підрозділів, своїх шторм з шторм в бойовий армійський резерв, так званий БАРС. І намагаються штурмувати під прикриттям артилерії та в основному дронів, оскільки в важкій техніці зараз досить складно працювати. Переважно це відбувається по флангам, поблизу Бахмуту, поблизу Богданівки та Іванівського. Ворог там вдається до штурмів, однак мотивація залишається різною в різних підрозділах. Наприклад, відомі навіть про випадки, про публічні страти перед строєм в шторм з в шторм в тобто така досить жорстка дисципліна різних відмов зеків і звичайно що на фоні цього навіть є перехоплення що відмовляються йти в наступи ці штурмові групи на фоні дуже великих втрат зазвичай вони виконують роль таких знаєте як то сказати штрафбату так які йде перевіряє собою наші мінні поля перевіряє виявляє наші вогневі точки проте я хочу зазначити що раніше на цьому напрямку командував Зараз вже головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський. Зараз він призначений головнокомандувачем Збройних сил України. І я хочу сказати, що ну, на е, київський паркет зайшов у фронтовий чобіт, якщо можна так сказати. Він знає всю ситуацію на напрямку, він знає противника. І я впевнений, що зараз ворогу якісно буде складніше набагато е, проводити будь-які дії, ніж це було раніше. Зараз представили нову команду. Ви могли бачити, як верховний головнокомандувач вчора е, представив нових заступників начальників генерального штабу також нових заступників головнокомандувача це все потужні офіцери а саме якщо взяти наприклад начальника генерального штабу це генерал-майор Баргелевич він займався плануванням багатьох операцій і Харківської, і в тому числі брав участь в плануванні битви за Бахмут, де страчена одна з найбільших угруповань військ ПВК «Вагнер», також Вадим Сухаревський, генерал-бригадний Драпатий. Всі ці офіцери, вони мають досить великий досвід, і я впевнений, що зараз якісно противник відчує нову міць української армії. Віримо у Збройні Сили України. Пане Ілля, дуже дякуємо, що ви знайшли час, доєдналися. Дякуємо вам. Ілля Євлаш був з нами на прямому зв'язку, начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».